Viruses spread when you cough and sneeze, and the tiny droplets land on surfaces others might touch. You can help reduce the risk by coughing or sneezing into your arm or a tissue. Bin the tissue. Wash your hands with soap and water. And if you're sick, seek medical advice. Together, we can help stop the spread and stay healthy. So, today we have the online class. So, online class we are actually doing what? Na, physical chemistry is starting. So, physical chemistry is actually what? In class 12, we have five chapters. In those five chapters, we have actually our total total thirty number of physical chemistry. এবং এর মধ্যে বেশ কিছু নিউমেরিক্যাল প্রবলেম আর থাকে এবং থিওরিটিক্যালও থাকে তাই নিউমেরিক্যাল নিউমেরিক্যাল এবং থিওরিটিক্যাল দুটো দিকে আমাকে স্ট্রং করতে হবে তবে এখানে তেইশে তেইশ পাব তো নিউমেরিক্যালও প্রবলেম করতে গেলে অতি অবশ্যই থিওরিটিক্যাল প্রবলেমও তোমাকে স্ট্রং হতে হবে না হলে কিন্তু আমরা করতে পারব না তেইশে তেইশ কিন্তু আমি পাবো না তো আমরা স্টার্ট করি সেটা হচ্ছে কি না ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি ফার্স্ট চ্যাপ্টার সেটা হচ্ছে দিয়ে শুরু করি তার আগে একটুখানি ইন্ট্রোডাকশান দিই সেটা হচ্ছে ম্যাটার দেখো অ্যানিমেশনের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছি ম্যাটার বা অ্যাকচুয়ালি পদার্থ দেখো একটা আয়তন দখল করে থাকে যে কোনো পদার্থই সবসময় কি থাকে একটা আয়তন দখল করে থাকে এবং দেখো কিছু কণা দ্বারা গঠিত দেখো গোল গোল কিছু কণা দ্বারা আমি দিয়েছি এই গোল গোল যেগুলো আমি দেখতে পাচ্ছি ওগুলো কণা অ্যাকচুয়ালি সূচিত করছি এই কণা দ্বারা গঠিত এবার দেখো ম্যাটারে অ্যাকচুয়ালি কণাগুলোর মধ্যে যে আকর্ষণ বল এই আকর্ষণ বলের উপর ভিত্তি করে অ্যাকচুয়ালি কণাগুলোর প্রকৃতি অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ হয়ে যায় সরি পদার্থের প্রকৃতি অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ হয়ে যায় এই পদার্থের প্রকৃতি অনুযায়ী কি করা হয় পদার্থকে অ্যাকচুয়ালি তিন ভাগে মেনলি ভাগ করা হয়েছে কি কি সলিড তারপরে দেখো লিকুইড এবং দেখো সবার লাস্ট তিন নম্বর ভাগ সেটা হচ্ছে গ্যাস কি বললাম বোঝা গেছে এবং দেখো এই তিনটের মধ্যে এবার আমরা মেনলি আলোচনা করছি সলিড দেখো সলিডে আমরা মেনলি আর আলোচনা করব সলিডের ধর্ম নিয়ে দেখো সলিডের কণাগুলোর মধ্যে যে আকর্ষণ বল এই আকর্ষণ বলটা খুবই বেশি ফলে দেখো একটা তার নির্দিষ্ট দেখো একটা কি আছে নির্দিষ্ট দেখো একটা আয়তন আছে এবং নির্দিষ্ট একটা শেপ আছে যদি আমি দেখো একে আমি যদি কাঁচের যে গ্লাস আছে গ্লাস থেকে যদি আমি ফেলেও দিই দেখো দেখো এর কোনো অ্যাকচুয়ালি আয়তনের কোনো পরিবর্তন হবে না দেখো কোনো আয়তন পরিবর্তন হচ্ছে না কি বললাম বোঝা গেছে কারণ হচ্ছে একটাই যে কণাগুলোর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি আকর্ষণ খুবই বেশি এই আকর্ষণ বেশি হওয়ার ফলে অ্যাকচুয়ালি কি হয় যে একটা কণার সঙ্গে আর একটা কণার যে দূরত্ব সেই দূরত্বটা খুব কম হয় যখনই একটা কণার সঙ্গে আর একটা কণার দূরত্ব খুব কম হবে অর্থাৎ কণাগুলোর মধ্যে আকর্ষণ খুব বেশি অর্থাৎ একটা কণার সঙ্গে আর একটা কণার মাঝে যে গ্যাপ সেই গ্যাপটা কি হবে খুব কম এর ফলে কী হয় কণাগুলো যেহেতু একটা কণার সঙ্গে আরেকটা কণার যেহেতু আকর্ষণ খুব বেশি সেই জন্য সলিড সবসময় চাই তার সর্বনিম্ন আয়তন দখল করে থাকতে কারণ কণাগুলোর মধ্যে কোনো অ্যাকচুয়ালি ফাঁকা স্থান থাকে না কি বললাম বোঝা গেছে এই ফাঁকা স্থান না থাকার কারণে অ্যাকচুয়ালি কি হয় না কণাগুলো সবসময় কি চাই খুব কম অ্যাকচুয়ালি আয়তন দখল করে থাকতে আর যখনই আয়তন কম হবে তখনই তার অ্যাকচুয়ালি ঘনত্ব কি হয়ে যাবে খুব বেশি হয়ে যাবে কি বললাম বোঝা গেছে আর ঘনত্ব যখনই বেশি দেখো তখনই দেখো কণাগুলো দেখ একটা কণার সঙ্গে আর একটা কণার যে অ্যাকচুয়ালি দূরত্ব বা একটা কণার সঙ্গে একটা কণার যে মাঝে যে গ্যাপ ওই গ্যাপটা কি হয়ে যায় খুব কম থাকে ফলে ওকে যদি চাপ দিই তাহলে ওর আয়তনে সেরকম কোনো পরিবর্তন হয় না কি বললাম বোঝা গেছে যেহেতু অ্যাকচুয়ালি ওদের কোনো পার্থক্য নেই তো আয়তনে সেরকম পরিবর্তন হয় না এরপরে দেখো সলিডের কণাগুলোর আকর্ষণ খুব বেশি হওয়ার ফলে কি হয় এ অ্যাকচুয়ালি কোনোভাবেই ফ্লো হয় না অর্থাৎ গতিশীল নয় অর্থাৎ কি একটা জায়গা থেকে আর একটা জায়গায় সলিড কোনো দিন যায় না কি বললাম বোঝা গেছে অর্থাৎ এগুলি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সলিডের ধর্ম এরপরে আসছে আমরা লিকুইড স্টেট লিকুইড স্টেটের ক্ষেত্রে দেখো যদি আমরা তার কণাগুলো নিয়ে যদি দেখি তার কণাগুলো দেখো তুলনামূলক কী হয়ে গেছে না আকর্ষণ তুলনামূলক দেখো কমে গেছে যখনই আকর্ষণ কমে গেছে দেখো সহজেই দেখো অ্যাকচুয়ালি কী হচ্ছে কণাগুলো দেখো একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় পরিবর্তন করতে পারছে দেখো আগের আয়তনের সঙ্গে এখনকার আয়তন দেখো কি হলো চেঞ্জ হচ্ছে দেখো অর্থাৎ তরলের ক্ষেত্রে বা লিকুইডের ক্ষেত্রে দেখো আয়তন দেখো আমি কি করছি চেঞ্জ হচ্ছে দেখো আগে যেমন আয়তন ছিল আর এখনকার আয়তনের মধ্যে দেখো পার্থক্য এসে গেছে দেখো একবার চেঞ্জ হয়ে গেল আয়তন তার আয়তন এখানে কি হচ্ছে চেঞ্জ হচ্ছে 
যখন আয়তন চেঞ্জ হবে চেঞ্জ হচ্ছে তার মানে কি কণাগুলোর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি একটা কণার সঙ্গে আরেকটা কণার মধ্যে যে গ্যাপ সে গ্যাপটাও কি আছে খুব বেশি আছে যখনই একটা কণার সঙ্গে আর একটা কণার যে গ্যাপ বেশি আছে ফলে কি হবে যে এদের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি র্যান্ডাম মোশান তৈরি হবে এবং যদি একে চাপ দিই তাহলে চাপ দিলে কি হবে যে এদের আয়তন অনেকটাই কমে যাবে যা আগে যা আয়তন ছিল কি বললাম বোঝা গেছে এবং তুলনামূলক এর ডেন্সিটি কি হবে যে সলিডের থেকে কম কারণ একটা কণার সঙ্গে আর একটা কণার যে গ্যাপ সে গ্যাপটা সলিডের থেকে বেশি সেই জন্য ডেন্সিটিও কি হয়ে আছে বেশি সেই জন্য চাপ দিলে কি হয়ে যায় আয়তন দেখো পরিবর্তন হয় এবং তরল যেহেতু কণাগুলোর মধ্যে আকর্ষণ কম সেই জন্য দেখো একটা জায়গা থেকে আর একটা জায়গায় ফ্লো হয় অর্থাৎ একটা জায়গা থেকে আর একটা জায়গায় যায় কি বললাম বোঝা গেছে এবার দেখো এবার দেখো গ্যাস ওয়াস্টেড এই গ্যাস ওয়াস্টেডের ক্ষেত্রে কি হয় না কণাগুলোর মধ্যে যে অ্যাকচুয়ালি আকর্ষণ এই আকর্ষণ বলটা কি হয়ে গেছে আরও কমে গেছে যেহেতু আকর্ষণ বলটা আরও কমে গেছে তার জন্যই আমরা কি করেছি যে এই গ্যাস এই গ্যাসের কোনো নির্দিষ্ট আকার বা আয়তন নেই অর্থাৎ যদি আমি যে পাত্রের মধ্যে আছে সেই পাত্রেই অ্যাকচুয়ালি আকার এবং আয়তন দখল করে আছে এবং একটা কণার সঙ্গে আরেকটা কণার যে গ্যাপ সেই গ্যাপটা অনেক বেশি আছে ফলে চাপ দিলেই অ্যাকচুয়ালি কি হবে তাদের আয়তন কমে যাবে কি বললাম বোঝা গেছে অর্থাৎ এখানে চাপ দিলে সবচেয়ে বেশি গ্যাসের আয়তন কমে যায় দেখো যখনই আমি খুলে দিলাম দেখে গ্যাসের কণাগুলো দেখো আস্তে আস্তে কি হচ্ছে না আয়তন দেখো আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেয়ে গেল কি বললাম বোঝা গেছে তাহলে গ্যাসে এসে অ্যাকচুয়ালি এইগুলোই হচ্ছে গ্যাস ওয়াসের এক স্টেটের অ্যাকচুয়ালি তথ্য তো টুয়েলভের সিলেবাসের পথে ভৌত ধর্মগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র সলিডই আছে গ্যাস এবং লিকুইড ক্লাস টুয়েলভের সিলেবাসে নেই তাহলে আজকে আমরা যেটা শুরু করব সেটা হচ্ছে যে সলিড তো ফার্স্ট শুরু করা যাক সলিড দিয়ে তো খাতা হেডিং করো সলিড তাহলে আজকে ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রির ফার্স্ট চ্যাপ্টার ক্লাস টুয়েলভে সলিড দিয়ে শুরু করছি দেখো এখানে সলিড যে আছে সলিডের যে কণায় কণাগুলোর বিন্যাস কি হয় আলাদা আলাদা হতে পারে এই সলিডের বিন কণাগুলোর বিন্যাসের উপরে ভিত্তি করে সলিডকে কি করা হয় না মেনলি সলিডকে দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে এক নম্বর ক্রিস্টালাইন সলিড বা বাংলায় বলায় নিয়তাকার সলিড এবং দু নম্বর হচ্ছে অ্যামার ফার্স্ট সলিড বা বাংলায় বলা হয় অনিয়তাকার সলিড কি বললাম বোঝা গেছে এবার দেখো এবার আমরা মেনলি ডিসকাস করব সলিডের ফার্স্ট পার্ট সেটা হচ্ছে ক্রিস্টালাইন সলিড এই ক্রিস্টালাইন সলিডকে আরও ডিটেলসে আমরা আলোচনা করব দেখো ক্রিস্টালাইন সলিডের যদি ডেফিনেশন বানাতে হয় তাহলে ডেফিনেশন বানাতে গেলে আমরা দেখব যে ক্রিস্টালাইন সাইড ক্রিস্টালাইন সলিডের যে কণা এই কণাগুলোর একটা নির্দিষ্ট দেখো অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে একটা খুব সুন্দরভাবে শৃঙ্খলা আছে একটা রেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে এখানে দেখো যে ছোট ছবিতে যে ছোট বল যেগুলো দেখতে পাচ্ছ এই বলগুলি অ্যাকচুয়ালি কণার মতো ধারণ করছে এবং ওই কণাগুলোকে যদি একটা কাল্পনিক বিন্দু ভাবি এই বিন্দুগুলো অ্যাকচুয়ালি কি হবে না বিন্দুগুলো কাল্পনিক যে বিন্দু আছে বিন্দুগুলো যদি একে অপরের সঙ্গে যদি কি করা হয় কাল্পনিক রেখা দ্বারা যুক্ত যদি করা হয় তাহলে দেখো একটা নির্দিষ্ট দেখো একটা জিওমেট্রি পাবো একটা জ্যামিতিক আকার পাবো দেখো যে কণাগুলো দেখো আমি একটা কাল্পনিক রেখা দ্বারা যুক্ত করেছি যখনই দেখো কাল্পনিক রেখা দ্বারা যুক্ত করব দেখো একটা আমি জিওমেট্রি বা একটা জ্যামিতিক আকার পাবো ক্রিস্টালাইন সলিডে দেখো আমি সেটাকে পিকচারের মাধ্যমে অ্যানিমেশান পিকচারের মাধ্যমে তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করেছি দেখো ব্ল্যাক কালারের দেখো একটা নির্দিষ্ট জিওমেট্রিক্যাল আকার তৈরি করেছে দেখো বিভিন্ন দিক দিয়ে তোমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখানোর চেষ্টা করছি দেখো দেখো ভালো করে দেখো বিভিন্ন কণাগুলো দেখো বিভিন্ন দিক থেকে আমরা তোমাদের দেখা যে কণাগুলো অ্যাকচুয়ালি কাল্পনিক রেখা দ্বারা যদি কি করা হয় যুক্ত করা হয় তাহলে একটা নির্দিষ্ট জ্যামিতিক আকার তৈরি করবে আর ক্রিস্টান সলিডের এটা হচ্ছে মেন ডেফিনেশনের একটা পয়েন্ট এবং কণাগুলো দেখো একটা নির্দিষ্ট এবং সুশৃঙ্খলভাবে কি আছে বিন্যাস আছে কি বললাম বোঝা গেছে এটা হচ্ছে ক্রিস্টান সলিডের একটা ডেফিনেশান বলতে পারো বা সংজ্ঞা বলতে পারো এবার দেখো এই যে অ্যাকচুয়ালি জিওমেট্রিক্যাল যেটা সাইজ আসছে এটাকে যদি আমি জুম করে তোমাদেরকে আমি দেখানোর চেষ্টা করি দেখো 
যে জুম করলে কিভাবে অ্যাকচুয়ালি জিওমেট্রিটা আসছে দেখো কাল্পনিক রেখাটা আমি কীভাবে কল্পনা করছি দেখো এখানে বলের মধ্যে এগুলোকে অ্যাকচুয়ালি বিন্দু ভাবছি এবং একটা বিন্দুকে আর একটা বিন্দুসকে একটা বিন্দু এবং আর একটা বিন্দুকে একটা কাল্পনিক রেখা দ্বারা দেখো যুক্ত করার চেষ্টা করছে দেখো ভালো করে দেখো দেখলেই বুঝতে পারবে দেখো এবং দেখো একটা নির্দিষ্ট জ্যামিতিক আকার আসছে এটাই হচ্ছে ক্রিস্টালাইন সলিড অর্থাৎ ক্রিস্টালাইন সলিডের ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট জ্যামিতিক আকার থাকবে দেখো দেখো ভালো করে দেখো সেফ দেখলেই বুঝতে পারবে একটা নির্দিষ্ট জ্যামিতিক আকার আছে দেখো এবার আমরা ক্রিস্টালাইন সলিডের দেখো উদাহরণের দিকে যাব দেখো ক্রিস্টালাইন সলিডের দেখো মেনলি দেখো আমরা দুটো উদাহরণ দেখিয়েছি একটা হচ্ছে কোয়ার্চ আর একটা হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড এবার তোমাদের কোশ্চেনের তো করেছে কোয়ার্চ আর সোডিয়াম ক্লোরাইডের স্ট্রাকচার তো স্যার নির্দিষ্ট রেগুলার স্ট্রাকচার আমরা নির্দিষ্ট কণাগুলোর বিন্যাস তো দেখতে পাচ্ছি না এবং কোনো জ্যামিতিক আকারও তো ভালোভাবে বুঝতে পারছি না তাহলে কি করে আমরা কোয়ার্চ এবং সোডিয়াম ক্লোরাইডকে আমরা ক্রিস্টালাইন সলিড বলব পিকচারের মধ্যে দেখো দেখানোর চেষ্টা করেছি এনএসএল এবং কোয়ার্চের দেখো ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার দেখো এনএসএলের যে কণা যেগুলো আছে এই কণাগুলোকে দেখো একটা সুন্দর রেগুলার একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যাস আছে ঠিক একই রকমভাবে কোয়ার্জেও দেখো কণাগুলো দেখো একটা সুন্দরভাবে শৃঙ্খলভাবে বিন্যাস দেখো তৈরি হচ্ছে দেখো ঠিক একই রকমভাবে এনএসএলের যে কণা এই কণাগুলোকে যদি একটা বিন্দু ভাবি বিন্দুগুলোকে দেখো একটা কাল্পনিক রেখা দ্বারা যুক্ত করলে দেখো একটা কিউবের মতো পাবো একটা সুন্দর একটা জিওমেট্রি পাবো ঠিক একই রকমভাবে কোয়ার্চ যেটা আছে কোয়ার্চকেও যদি দেখো আমরা কাল কণাগুলোকে যদি আমি কাল্পনিক বিন্দু দ্বারা যুক্ত করি দেখো এখানেও দেখো আমি একটা কি পাবো না জিওমেট্রি পাবো সেই জন্যই বলতে পারি এনএসএল এবং কোয়ার্চ হচ্ছে একটা ক্রিস্টালাইন সলিড এরপরে আমরা সলিডের নেক্সট টপিক সেটা হচ্ছে অ্যামার ফার্স সলিডের দিকে আমরা যাব দেখো অ্যামার ফার্স যে অ্যাকচুয়ালি সলিড আছে এই অ্যামার ফার্স সলিডের অ্যাকচুয়ালি মিনিং কি এবং অ্যামার ফার্স কথাটা এসেছে কোথা থেকে এটা আগে ফার্স্ট জানব যদি এটা ঠিকঠাকভাবে যদি না জানতে পারি তাহলে আমি অ্যামার ফার্স সম্বন্ধে ঠিকঠাকভাবে জানতে পারব না কি বললাম বোঝা গেছে গ্রিক ওয়ার্ড অমর্ফ থেকে অ্যাকচুয়ালি অ্যামার ফার্স এসেছে যার অ্যাকচুয়ালি মিনিং হচ্ছে সেপলেস অর্থাৎ অ্যামার ফার্স সলিডের কোনো নির্দিষ্ট সেপ নেই যেটা আমরা একটা সুন্দরভাবে দেখানোর চেষ্টা করছি একটা দেখো দেখো অ্যামার ফার্স যে অ্যাকচুয়ালি সলিড যেটা তৈরি হয়েছে এই যে সলিডটা তৈরি হয়েছে কণাগুলো নির্দিষ্ট কোনো এই রেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট নেই এবং কোনো নির্দিষ্ট সেপও নেই দেখো তোমাদেরকে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি দেখো বিভিন্নভাবে দেখো তোমাদেরকে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি দেখো কোনো নির্দিষ্ট সেপ নেই দেখো এবং কোনো নির্দিষ্ট জ্যামিতিক আকারও নেই কি বললাম বোঝা গেছে এবার দেখো এবার আসছি আমার ফার্স সলিডের উদাহরণ দেখো অ্যামার ফার্স সলিড মানেই তার কোনো নির্দিষ্ট আকার থাকবে না যেমন আমি রাবার বলতে পারি গাড়ির অনেক রকমের টায়ার আছে বা টায়ার হয় তৈরি হয় রাবার দিয়ে তার কোনো নির্দিষ্ট সেপ নেই গাড়ি ওয়াইজ টায়ার চেঞ্জ হয় যেমন গ্লাস গ্লাস দেখো অ্যাকচুয়ালি কি হয় বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের দেখো গ্লাসের দেখবে অর্থাৎ কাঁচের দেখবে জিনিসপত্র থাকে যেগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি কি বললাম বোঝা গেছে দেখো এবার এবার আমরা ক্রিস্টালাইন এবং অ্যামার ফার্স সলিড যেটা আছে ওই ক্রিস্টালাইন এবং অ্যামার ফার্স সলিডের যে অ্যাকচুয়ালি ধর্ম বা প্রপার্টি আছে ওই প্রপার্টিগুলোকে যদি আমরা ঠিকঠাকভাবে জানতে পারি তাহলে আমরা এখান থেকে পার্থক্য করতে পারবো ক্রিস্টালাইনে এবং অ্যামার ফার্স সলিডে যেখানে প্রায় প্রতিবারই এখান থেকে একটা এইচ এস এ কোশ্চেন থাকে ক্রিস্টালাইনে এবং অ্যামার ফার্সের মধ্যে পার্থক্য লেখো তাহলে পার্থক্য লিখতে গেলে অতি অবশ্যই ক্রিস্টালাইন এবং অ্যামার ফার্সের মধ্যে যে অ্যাকচুয়ালি ধর্ম এই ধর্মগুলো আমরা যদি ডিটেলসে জানি তাহলেই অ্যাকচুয়ালি ধর্মগুলোকেই আলাদা করে দিলেই সেটা ক্রিস্টালাইন এবং অ্যামার ফাজের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যাবে কি বললাম বোঝা গেছে অর্থাৎ ক্রিস্টালাইন এবং অ্যামার ফাজ সলিডের পার্থক্যর জন্য তাদের ধর্মেরগুলোর জানার দরকার ধর্মগুলো জানলেই আমরা পেরে যাব ক্রিস্টালাইন সলিডের ধর্মগুলোকে আমরা পয়েন্ট অকারে ডিসকাস করব দেখো কি বললাম বোঝা গেছে ফার্স্ট দেখো আসছে রেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট অব দ্য পার্টিকেল অর্থাৎ ক্রিস্টালাইন সলিডের ক্ষেত্রে কি হয় তার কণাগুলোর একটা সুনির্দিষ্টভাবে একটা বিন্যাস থাকে যেটা একটা স্ট্রাকচারের মাধ্যমে তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি দেখো দেখো ক্রিস্টালাইন সলিডের দেখো একটা সুন্দরভাবে একটা বিন্যাস দেখো আমরা দেখিয়েছি যেখানে ক্রিস্টালাইন সলিডে কণাগুলোর একটা নির্দিষ্ট শৃঙ্খলভাবে একটা রেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে এবং একটা নির্দিষ্ট জিওমেট্রি আছে এটাই ক্রিস্টালাইন সলিডের ক্ষেত্রে হচ্ছে মেন পয়েন্ট কি বললাম বোঝা গেছে 
এবার আমাদের ক্রিস্টাল সলিডের নেক্সট পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করব নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে লং রেঞ্জ অর্ডার অফ দ্য পার্টিকেল এর মানে কি যে অ্যাকচুয়ালি ক্রিস্টাল সলিডের যে কণাগুলো আছে কণাগুলোর যে অ্যারেঞ্জমেন্ট অ্যারেঞ্জমেন্টটা কি অনেক বড় হয় সেটা একটা পিকচারের মাধ্যমে তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি দেখো দেখো এখানে ক্রিস্টাল সলিডের দেখো যে অ্যাকচুয়ালি অ্যারেঞ্জমেন্ট অ্যারেঞ্জমেন্টটা দেখো অ্যাকচুয়ালি বাড়তেই থাকছে বাড়তেই থাকছে দেখো অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ তুমি যত বড় খুশি করতে পারবে এটাই হচ্ছে ক্রিস্টাল সলিডের অ্যারেঞ্জমেন্ট অর্থাৎ অ্যারেঞ্জমেন্টটা খুব লং হয় খুব লম্বা হয় কি বললাম বোঝা গেছে এবার আমরা ক্রিস্টাল সলিডের তিন নম্বর পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করব দেখো তিন নম্বর পয়েন্টে বলছে শার্প মেল্টিং পয়েন্ট অর্থাৎ মেল্টিং পয়েন্টে কি হয় অনেক বেশি হয় ক্রিস্টাল সলিডে এটাই স্বাভাবিক কারণ কার তার নির্দিষ্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে এবং অ্যারেঞ্জমেন্টটা খুব লম্বা হয় তাহলে অবশ্যই তার মেল্টিং পয়েন্টটাও কী হবে অনেক বেশি হবে তাই মেল্টিং পয়েন্টে কীভাবে বার করা হয় সেটা একটা অ্যানিমেশনের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করছি মেল্টিং পয়েন্ট বার করার জন্য থার্মোমিটার এবং একটি একশো এমএলের বিকার একটি ট্রাইফোর্স ট্রাইপড স্ট্যান্ড এবং একটি ক্যাপিলারি নেওয়া হয় বা কৌশিক নল যেটা ক্লাস ইলেভেনের সান্দ্রতা চ্যাপ্টারে পড়েছিল কৌশিক নল কি এবার দেখো যার অ্যাকচুয়ালি বা যে স্যাম্পেলের অ্যাকচুয়ালি মেল্টিং পয়েন্ট বার করব সেই স্যাম্পেলটাকে ফার্স্ট কি করা হয় ক্যাপিলারের মধ্যে ঢোকা হয় ঢোকানো হয় এই ক্যাপিলারের মধ্যে ঢোকানোর জন্য দেখো ক্যাপিলারি অ্যাকচুয়ালি দুটো ন ক্যাপিলারি নলের অ্যাকচুয়ালি দুই দিকটাই কি থাকে খোলা অবস্থায় থাকে তো যে কোনো একটা দিককে কি করা হয় ক্যাপিলারি নলটাকে পেস্ট করে নেওয়া হয় বা অ্যাকচুয়ালি যাতে স্যাম্পেলটা না পড়ে যায় এবার দেখো স্যাম্পেল যেটা আছে সেই স্যাম্পেলটাকে কি করা হয় ক্যাপিলারিতে ঢোকানো হয় অর্থাৎ ক্যাপিলারির মধ্যে যতক্ষণ আমি না ঢোকাবো ততক্ষণ আমি মেল্টিং পয়েন্ট বার করব না বার করতে পারবো না এবং এই ক্যাপিলারিতে ঢোকানোটা যথেষ্ট স্যাম্পেল ঢোকানোটা যথেষ্ট একটা কষ্টকর ব্যাপার কারণ হচ্ছে ক্যাপিলারির অ্যাকচুয়ালি রেডিয়াস বা ব্যাসার্ধ খুবই কম এবং স্যাম্পেলটাকে যদি কি হয় কোনো যদি মোটা দানা থাকে সেটাকে প্রথমে ডাস্ট করে নেওয়া হয় নাহলে কিন্তু সহজে ঢুকবে না এবার কি করা হয় ওই অ্যাকচুয়ালি যেটাতে ক্যাপিলারিটাতে যেখানে আমি স্যাম্পেল ভরেছি ওই ক্যাপিলারিটা কি করলাম আমি থার্মোমিটারের সঙ্গে ভালো করে আমি একটা বেঁধে দিলাম কি বললাম বোঝা গেছে এইটাই হলো অ্যাকচুয়ালি মেল্টিং পয়েন্ট বার করার জন্য সেট আপ এবার এই অ্যাকচুয়ালি ক্যাপিলারি যুক্ত থার্মোমিটারটা কি করলাম একটা বিকার যে বিকারে অ্যাকচুয়ালি কী আছে নাই ক্যাম্পফোর্ড না হলে চেষ্টা সোপর যুক্ত বিকার আর সেই বিকারের মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়া হলো এবার কি করলাম যে তাকে আমি গরম করতে থাকছি যখনই আমি গরম করব তখনই তখনই ক্যাম্পোর বা স্টেসোপোরটি আস্তে আস্তে কী হবে গরম হবে এবং যে টেম্পারেচারে অ্যাকচুয়ালি কি হবে না স্যাম্পেলটা গলবে সেই টেম্পারেচারটা অ্যাকচুয়ালি কি করব আমরা থার্মোমিটারের সাহায্যে সেই থার্মোমিটার রিডিংটা আমরা কি করব নিয়ে নেব ওই থার্মোমিটার রিডিংটাই অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে কি না ওই থার্মোমিটার রিডিংটাই হচ্ছে ওই স্যাম্পেলের অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে মেল্টিং পয়েন্ট কি বললাম বোঝা গেছে এবার ক্রিস্টান সলিডের মেন এবং লাস্ট যে টপিক সেই টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অ্যানাইসো ট্রপিক যার ডেফিনেশান বলতে গেলে বলতে বলবো আমরা যে ক্রিস্টান সলিডের দিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কি হয় না ক্রিস্টান সলিডের অ্যাকচুয়ালি ধর্মেরও পরিবর্তন হয় এটা কি বলা হয় অ্যাকচুয়ালি অ্যানাইসো ট্রপিক যেটা আমরা অ্যানিমেশনের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করছি দেখো এবার একটি ক্রিস্টান সলিডের কণাগুলোর একটা সুনির্দিষ্ট বিন্যাস দেখো তোমাদেরকে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি এটি একটি বলতে পারি একটা এনএসিএলের কণার বিন্যাস যেখানে গ্রিন টাইপের যে অ্যাকচুয়ালি কণা যেগুলো আছে এই গ্রিন টাইপের কণাগুলোকে আমরা এন এ প্লাস এবং যেটা রেড টাইপের যে অ্যাকচুয়ালি কণা দেখতে পাচ্ছি এই কণাগুলোকে আমরা সি এল মাইনাস হিসাবে ধরতে পারি তাহলে বলতে পারি যেটা আমরা অ্যাকচুয়ালি দেখতে পাচ্ছি এটা একটা এন এ সি এলের টাইপের ক্রিস্টাল যেখানে দেখো এ থেকে বি আমি ডাইরেকশান দিয়ে দেখাচ্ছি এ থেকে বিতে দেখো একটা ডাইরেকশান দিয়ে দেখালাম কণার সংখ্যা আমরা দেখব কি বললাম বোঝা গেছে এরপর ঠিক আমরা দেখো সি থেকে ডি ডাইরেকশানে আমরা যাচ্ছি সেখানে দেখো কণার সংখ্যা আমরা দেখব দেখো আমি দেখো ডিপ করে দেখাচ্ছি যে কণার সংখ্যা দেখো প্রত্যেকটা ভাগে দেখো আলাদা আলাদা হচ্ছে দেখো যেহেতু প্রত্যেকটা ভাগে কণার সংখ্যা আলাদা আলাদা হচ্ছে সেই জন্য অ্যাকচুয়ালি কি হয় না 
এই ধরনের অ্যাকচুয়ালি ক্রিস্টালের ক্ষেত্রে তার ধর্মেরও পরিবর্তন হয় দিকের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কি বললাম বোঝা গেছে অর্থাৎ ক্রিস্টাল অ্যান্ড সলিডের ক্ষেত্রে দিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার ধর্মেরও পরিবর্তন হয় যেমন একটা এক্সাম্পল বলতে পারি রোধাঙ্ক এবার আমরা ক্রিস্টাল অ্যান্ড সলিডের ক্ষেত্রে উদাহরণ দেখব দেখব ক্রিস্টাল অ্যান্ড সলিডের ক্ষেত্রে এন এ সি এল সি এ সি এ থ্রি ডায়মন্ড গ্রাফাইট এরা প্রত্যেকেই হচ্ছে এটা কোনো ক্রিস্টাল অ্যান্ড সলিডের একটা উদাহরণ অর্থাৎ প্রত্যেক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কী থাকবে কণাগুলোর একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকবে ক্রিস্টাল অ্যান্ড সলিডের ক্ষেত্রে ধর্মগুলোর মধ্যে পরিবর্তন হয়ে গেল এবার আমরা আসছি অ্যামার ফার্স্ট সলিডে অ্যামার ফার্স্ট সলিডে ধর্মগুলো আমরা এক একটা করে পয়েন্ট আকারে বলব প্রথমে এক নম্বর পয়েন্টে আমরা বলছি ইররেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট অব দ্য পার্টিকেল অর্থাৎ কণাগুলোর ক্ষেত্রে এখানে কোনো নির্দিষ্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকবে না যেটা দেখো তোমরা অ্যামার ফার্স্ট সলিডের ঠিক দেখো পাশে দেখো চিত্র দেখতে পাচ্ছ যেখানে কণাগুলো নির্দিষ্ট কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট নেই যে যেখানে খুশি বসে আছে কি বললাম বোঝা গেছে দু নম্বর পয়েন্ট দেখো শর্ট রেঞ্জ অর্ডার অব দ্য পার্টিকেল মানে কণা যেগুলো অ্যাকচুয়ালি বিন্যাস আছে কণাগুলোর বিন্যাসটা কী হবে খুব বেশি লম্বা হবে না যেমন ক্রিস্টাল সলিডের ক্ষেত্রে কণার অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো অনেক লম্বা লম্বা হচ্ছিলো এক্ষেত্রে কণার অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো কি হয় খুব কম কণার অ্যারেঞ্জমেন্ট হয় অর্থাৎ কণাগুলো খুব বেশি লম্বা অ্যারেঞ্জমেন্ট তৈরি করতে পারে না কি বললাম বোঝা গেছে এরপরে থার্ড টপিক হচ্ছে ব্রোড মেল্টিং পয়েন্ট অর্থাৎ এখানে দেখো মেল্টিং পয়েন্ট অর্থাৎ কি না গলনাঙ্ক এই গলনাঙ্কটা খুব বেশি হয় না কেন হয় না তার যেহেতু দেখো তার নির্দিষ্ট কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে না যদি নির্দিষ্ট কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট না থাকে এবং যদি কি হয় তার কণাগুলোর যে অর্ডার সে কণাগুলো অর্ডারটাও যদি খুব বেশি যেহেতু বেশি বড় হয় না সেই জন্যই কি হয় এর মেল্টিং পয়েন্ট এই মেল্টিং পয়েন্টটাও কি হয় কম হয় এবার আসছি লাস্ট পয়েন্ট সেটা হচ্ছে আইসোট্রপিক আইসোট্রপিক বলতে অ্যাকচুয়ালি বোঝায় যে অ্যামার ফার্স্ট সলিডের ক্ষেত্রে দেখা গেছে এটা এক্সপেরিমেন্ট করে যে কণাগুলোর অ্যাকচুয়ালি যে অ্যারেঞ্জমেন্ট এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা ইরেগুলার হওয়ার ফলে কি হয় না দিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কি হয় না কণার সংখ্যার সেরকম কোনো পরিবর্তন হয় না যেহেতু কণার সংখ্যার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না সেই কারণে কি হয় যে অ্যামার ফার্স্ট সলিডের ক্ষেত্রে দিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কোনো অ্যাকচুয়ালি ওই অ্যামার ফার্স্ট সলিডের ধর্মের পরিবর্তন হয় না এটাকে বলা হয় আইসোট্রপিক এরপরে আসছি যেটা হচ্ছে কি না অ্যামার ফার্স্ট সলিডের উদাহরণ যেমন হচ্ছে গ্লাস রাবার প্লাস্টিক চক কটন ক্যান্ডি যেগুলো এ কয়েকটা উদাহরণ তোমরা অলরেডি আগেও পড়েছ এরপর যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে একই সংকেত বিশিষ্ট কিন্তু তাদের অ্যাকচুয়ালি ধর্মের কারণে একজনা হয়ে যায় ক্রিস্টালাইন সলিড এবং অন্যজন হয়ে যায় অ্যামার ফার্স্ট সলিড যেমন একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাতে চাইছি সেটা হচ্ছে দেখো ছকের মাধ্যমে বুঝিয়েছি যে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এই ক্যালসিয়াম কার্বোনেট সংকেত বিশিষ্ট দুটি কঠিন পদার্থ হওয়া সম্ভব একটা হচ্ছে মার্বেল আর দু নম্বর হচ্ছে চক যদি মার্বেলের ক্ষেত্রে দেখি তাহলে মার্বেলের অ্যাকচুয়ালি যে ধর্ম সেই ধর্মগুলো ক্রিস্টালাইন সলিডের ক্ষেত্রে মিলে যায় যেমন রেগুলার তার অ্যাকচুয়ালি কি অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে অর্থাৎ কণাগুলো একটা নির্দিষ্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে দু নম্বর কি না কণাগুলোর অ্যাকচুয়ালি যে অ্যারেঞ্জমেন্ট এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা অনেক লম্বা হয় এদের মেল্টিং পয়েন্ট অর্থাৎ মার্বেলের মেল্টিং পয়েন্ট কি হয় অনেক বেশি হয় এবং এরা কি হয় অ্যানাইসোট্রপিক হয় অর্থাৎ মার্বেল যেটা আমরা মেঝেতে অ্যাকচুয়ালি ঘরের মেঝেতে ব্যবহার করাই সেটা অ্যাকচুয়ালি ক্রিস্টালাইন এবার দু নম্বর যেটা আসছি সেটা হচ্ছে চক এই চক যেটা আমরা অ্যাকচুয়ালি টিচার অ্যাকচুয়ালি ব্যবহার করি সেই চক অ্যাকচুয়ালি কি হয় না অ্যামার ফার্স্ট সলিডের মধ্যে পড়ে কেন না চক অ্যাকচুয়ালি এই যে চকের যে কণা সেই কণাগুলো অ্যাকচুয়ালি কি হয় নির্দিষ্ট কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট নেই এবং কণা কণাগুলো নির্দিষ্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট না হওয়ার কারণে কি হয়ে যায় যে মেল্টিং পয়েন্ট এবং বয়লিং পয়েন্টও খুব কম হয় কি বললাম বোঝা গেছে এবং অ্যারেঞ্জমেন্টটা খুব লম্বা হয় না সেই জন্য দেখবে চককে সামান্য একটু চাপ দিলেই দেখবে চক কী হয়ে যায় না সেই চকটা ভেঙে যায় তাহলে সেই জন্য বলতে পারি চক এই চক হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কি আইসোট্রপিক বিহেভিয়ার সেই জন্য চককে বলা হয় হচ্ছে যে অ্যামার ফার্স্ট সলিড অর্থাৎ দেখো একই সংকেত দেখো ক্যালসিয়াম কার্বোনেট দেখো একই সংকেত মার্বেলেরও এবং চকেরও কিন্তু মার্বেলের ধর্মগুলো ক্রিস্টালিনের সঙ্গে মিলে যাওয়ার জন্য মার্বেলকে ক্রিস্টালিন সলিড বলা হয় এবং চকের ধর্মগুলো অ্যাকচুয়ালি কি হয় অ্যামার ফার্সের সঙ্গে মিলে যাওয়ার জন্য এবং কি হয় চক নরমও হয় সেই জন্য কি হয় 
যে চক অ্যাকচুয়ালি কী হয় আমার ফার্স্ট সলিড কি বললাম বোঝা গেছে এবার দেখো ক্লাস টুয়েলভের সিলেবাসের নিয়ম অনুযায়ী ক্রিস্টাল সলিডটি আমাদের সিলেবাসে আছে এমন ফার্স্ট সলিড আমাদের সিলেবাসে নেই তাই আমরা ক্রিস্টালাইন সলিডের ডিটেলসে আরও আলোচনা করব দেখো দেখো ক্রিস্টালাইন সলিড যেটা আছে বা হচ্ছে নিয়তকার সলিড এই নিয়তকার সলিডের অ্যাকচুয়ালি কণা কি আছে অর্থাৎ কঠিনের যে ক্রিস্টালাইন ক্রিস্টালাইন সলিডের যে কণা এই কণাগুলো অ্যাকচুয়ালি কি ধরনের বা কি প্রকৃতির আছে এবং কণাগুলোর মধ্যে যে আকর্ষণ এই আকর্ষণ বলটাই বা কি আছে এর উপরে ভিত্তি করে কি করা হয় ক্রিস্টাল সলিডকে মোট চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে এক নম্বর আয়নিক ক্রিস্টাল দু নম্বর কোভ্যালেন্ট ক্রিস্টাল বা এর আর একটা নাম লিখে রাখতে পারো সেটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক ক্রিস্টাল তিন নম্বর হচ্ছে মলিকুলার ক্রিস্টাল এবং চার নম্বর হচ্ছে মেটালিক ক্রিস্টাল এবার দেখো এই ক্রিস্টাল সলিডের যে ভাগ যেগুলো আছে এই ভাগগুলোকে আমরা আরও ডিটেলসে পড়ব তাহলে প্রথম যে ভাগটা আছে সেই ভাগটা নিয়ে আলোচনা করি দেখো আমরা যদি দেখো এখানে অ্যাকচুয়ালি ছিল হচ্ছে আয়নিক ক্রিস্টাল অর্থাৎ কি না ক্রিস্টাল সলিডের মধ্যে প্রথম ভাগ যেটা আছে সেটা হচ্ছে আয়নিক ক্রিস্টাল এই আয়নিক ক্রিস্টালের ক্ষেত্রে যে কণা যেগুলো আছে এই কণাগুলো অতি অবশ্যই কি আছে না আয়ন আছে যেটা রিপ্রেজেন্ট করছে দেখো যে দেখো যেটা ছোটো আছে সেই ছোটো কণা যেটা আছে ওটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ক্যাটায়ন এবং যেটা বড় কণা যেটা আছে এই বড় কণাটাকে অ্যানায়ন বলা হচ্ছে অর্থাৎ এই আয়নিক ক্রিস্টালের কণাগুলোর মধ্যে যে অ্যাকচুয়ালি আকর্ষণ বল এই আকর্ষণটাকে বলটাকে বলা হয় ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স অর্থাৎ ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নের মধ্যে যে আকর্ষণ বল ওই আকর্ষণ বলটাকে বলা হয় ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স যেহেতু এখানে কণাগুলোর মধ্যে আকর্ষণ বল অনেক বেশি হয় সেই জন্য কি হয় কণাগুলো যে অ্যাকচুয়ালি ফ্রি অবস্থায় বা মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় না এবং আকর্ষণ বেশি হওয়ার ফলে আয়নিক সলিড অ্যাকচুয়ালি হার্ড হয় এবং ভঙ্গুর হয় চাপ দিলেই সহজে ভেঙে যায় এবং এর অ্যাকচুয়ালি গণনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্কটা বেশি হয় তার কারণ হচ্ছে কণাগুলোর মধ্যে যে আকর্ষণ এই আকর্ষণ বলটা বেশি হওয়ার ফলে কণাগুলো একে অপরকে ছাড়তে চায় না তাহলে এই সমস্ত ধর্মগুলো মেনলি দেখা যায় এরপরে দেখো আয়নিক ক্রিস্টাল আয়নিক ক্রিস্টালে অ্যাকচুয়ালি যে কণা বা আয়নিক ক্রিস্টাল যে সলিড সেই সলিডটা অ্যাকচুয়ালি কি হয় না পোলার বা হচ্ছে ধ্রুবীয় দ্রাবকে দ্রবীভূত হয় কিন্তু অধ্রুবীয় দ্রাবকে দ্রবীভূত হয় না কেন না যেহেতু অ্যাকচুয়ালি আয়নিক ক্রিস্টাল তাই কণাগুলো অ্যাকচুয়ালি ধ্রুবীয় বা পোলার অ্যাকচুয়ালি সলভেন্টটা দ্বারা আকর্ষিত হয় এর ফলে কি হয় দ্রবীভূত হয়ে যায় কিন্তু নন পোলার সলিডের ক্ষেত্রে কি হয় কণাগুলো আকর্ষণ হয় না তাই দ্রবীভূত হয় না এবার দেখো যেটা আমরা বলবো যে আয়নিক ক্রিস্টাল এই আয়নিক ক্রিস্টালের ক্ষেত্রে কি হয় এরা কঠিন অবস্থায় বা আয়নিক সলিড কঠিন অবস্থায় কি হয় তরিতের কুপরিবাহী অর্থাৎ তরিত পরিবহন করতে পারে না কিন্তু একেই যদি আমি কি করা হয় যে দ্রবণ যদি বানাই অর্থাৎ আয়নিক যে সলিড এই আয়নিক সলিড যদি দ্রবণ বা যদি কি হয় গলিত অবস্থায় যদি তৈরি করি তাহলে কি হয় এ তখন আবার তরিৎ পরিবহন করে কিন্তু কেন এরকম ঘটনা ঘটে যে কঠিন অবস্থায় করে না কিন্তু কি হয় না তোমার গলিত বা অ্যাকচুয়ালি জলে দ্রবীভূত অবস্থায় বা দ্রবীভূত অবস্থায় এ তরিৎ পরিবহন করে কেন তার অ্যাকচুয়ালি উত্তর পেতে গেলে আমরা একটা সুন্দরভাবে দেখো ডায়াগ্রাম আকারে তোমাদেরকে বোঝানোর আশা করি চেষ্টা করব পিকচারে যেটা দেখতে পাচ্ছ সেটা অ্যাকচুয়ালি কঠিন আয়নীয় সলিড যে ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নগুলি অ্যাকচুয়ালি দৃঢ়ভাবে একে অপরের সঙ্গে আবদ্ধ আছে কিন্তু দেখো ওর অপোজিট থেকে আমরা আঘাত চেষ্টা করছি সেটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে মোল্টেন বা গলিত অবস্থায় এবং জলে দ্রবীভূত অবস্থা বা অ্যাকোয়ার সলিউশনে আয়নীয় যে অ্যাকচুয়ালি ক্রিস্টাল ওই আয়নীয় ক্রিস্টালের যে আয়ন ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন সেগুলো দেখো মুক্ত অবস্থায় আছে আর এই ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নই অ্যাকচুয়ালি কী হয় না আয়নীয় ক্রিস্টালের তৈৎ পরিবহনের সাহায্য করে কিন্তু কঠিন আয়নীয় সলিডের ক্ষেত্রে কী হয় ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নগুলো কি হয় দৃঢ় আবদ্ধ অবস্থায় আছে মুক্ত অবস্থায় নেই কিন্তু যেটা মোল্টেন বা অ্যাকোয়ার সলিউশনের ক্ষেত্রে মুক্ত অবস্থায় আছে সেই কারণেই কি হয় না এরকম ঘটনা ঘটে এবার আসি আয়নীয় ক্রিস্টালের কয়েকটা উদাহরণ এক নম্বর উদাহরণ দিয়ে আমরা বলতে পারি এনএসিএল দু নম্বর উদাহরণ দিয়ে আমরা বলতে পারি জিঙ্ক সালফেট 
তিন নম্বর উদাহরণ দিয়ে আমরা বলতে পারি ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড এবং চার নম্বর উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এবং ইত্যাদি ইত্যাদি এরপরে আমরা ক্রিস্টান সলেডের সেকেন্ড পার্ট নিয়ে আমরা আলোচনায় যাব দেখো ক্রিস্টান সলেডের সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে কোভ্যালেন্ট বা নেটওয়ার্ক সলিড এক্ষেত্রে কোভ্যালেন্ট বা নেটওয়ার্ক সলিডের ক্ষেত্রে যে কণা যেগুলো হয় এই কণাগুলো নন মেটাল অ্যাটম হয় অর্থাৎ অধাতু পারমাণবিক অবস্থায় থাকে এবং কণাগুলির মধ্যে যে অ্যাকচুয়ালি আকর্ষণ বল এটা কোভ্যালেন্ট নাম থেকেই বুঝতে পারছ যে সমযোজী বা কোভ্যালেন্ট জাতীয় বন্ধন থাকে অর্থাৎ কণাগুলোর মধ্যে আকর্ষণ বল আকর্ষণ বলটা সমযোজী আকর্ষণ বল এবং দেখো একটা কণা দেখো আরও চারটে কণার সঙ্গে দেখো কি হয়েছে যুক্ত হয়ে দেখো একটা কি না নেটওয়ার্ক টাইপের দেখো একটা ক্রিস্টাল তৈরি করছে বা সলিড তৈরি করছে দেখো তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করেছে দেখো এটা অনেকগুলো দেখো অ্যাকচুয়ালি বন্ধন হয়ে বাড়তে বাড়তে দেখো একটা থ্রি ডি টাইপের স্ট্রাকচার এই স্ট্রাকচারটা অ্যাকচুয়ালি কি না নেটওয়ার্কের মতো দেখায় এবং যেখানে এখানে অসংখ্য অ্যাকচুয়ালি কি আছে না কোভ্যালেন্ট বন থাকার জন্য বা সমযোজী বন্ধন থাকার ফলে কি হয় এই ধরনের অ্যাকচুয়ালি ক্রিস্টাল সেটা যথেষ্ট হার্ড হয় কারণ এখানে বন্ধনের সংখ্যার পরিমাণ অনেক বেশি কি বললাম বোঝা গেছে এটাকে দেখো স্ট্রাকচারটাকে দেখো স্ট্রাকচারটাকে দেখলে দেখো বুঝতে পারবে যে এই স্ট্রাকচারটাই অ্যাকচুয়ালি দেখো দেখতে দেখো নেটওয়ার্কের মতো দেখতে লাগছে দেখো জালকের মতো দেখো কি বললাম বোঝা গেছে এখানে দেখো যেহেতু অনেক অ্যাকচুয়ালি সমুজী বন্ধন আগেও বলেছি সেই জন্য এটা কী হয় হার্ড হয় এবং ভঙ্গুর হয় এবং এর বয়লিং পয়েন্ট বা মেল্টিং পয়েন্টও কি হয় অনেক বেশি হয় তার কারণ হচ্ছে একটাই যে এক্ষেত্রে অনেক সমযোজী বন্ধন আছে কণাগুলোর মধ্যে বা পরমাণুগুলোর মধ্যে কি বললাম বোঝা গেছে এবার দেখো এবার দেখো আমরা যদি বলতে পারি যে দেখো এখানে যেহেতু অ্যাকচুয়ালি যে পরমাণুগুলোর মধ্যে সমযোজী বন্ধন আছে ফলে কি হয় পরমাণুর মধ্যে কোনো আয়ন যেহেতু তৈরি হয় না অর্থাৎ কণাগুলোর মধ্যে কোনো যেহেতু আয়ন তৈরি হচ্ছে না সেই জন্যে কী হয় এরা ব্যাড কন্ডাক্টর হয় অর্থাৎ ইলেকট্রিসিটি অর্থাৎ তৈরি পরিবহনে কুপরিবাহী হয় একটা এক্সাম্পল হিসাবে বলতে পারি সেটা হচ্ছে ডায়মন্ড এই ডায়মন্ড অ্যাকচুয়ালি কি হয় না ডায়মন্ডকে আমরা বলতে পারি সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কোভ্যালেন্ট সলিড এই ডায়মন্ডটা দেখো যথেষ্ট হার্ড হয় এবং দেখো এই ডায়মন্ড দেখো তরিতে কুপরিবাহী হয় এবং মেল্টিং পয়েন্ট বয়লিং পয়েন্ট যথেষ্ট বেশি হয় তার একটাই কারণ এখানে দেখো সমযোজী বন্ধন এই সমযোজী বন্ধনগুলো অ্যাকচুয়ালি কি হয় না নেটওয়ার্কের মতো থাকার ফলে এই ঘটনা ঘটে কি বললাম বোঝা গেছে এবার দেখো কোভ্যালেন্ট সলিডের একটা ব্যতিক্রমী চরিত্র আমরা বা ব্যতিক্রমী ক্রিস্টাল নিয়ে আলোচনা করব যেটা অ্যাকচুয়ালি কোভ্যালেন্ট ক্রিস্টালের যেমন ধর্ম হওয়া উচিত সেই ধর্মগুলো এই ক্রিস্টালের মধ্যে মেলে না তার সত্ত্বেও এটা অ্যাকচুয়ালি কি হয় না কোভ্যালেন্ট সলিডের মধ্যে পড়ে অর্থাৎ সমযোজী কঠিন মধ্যে পড়ে কি বললাম বোঝা গেছে তার একটা এক্সাম্পল হিসাবে বলতে পারি সেটা হচ্ছে গ্রাফাইট তার কারণ হিসাবে বলি যে কেন কোভ্যালেন্টের সব ক্যারেক্টারগুলো মানে না এটা যদি দেখা হয় তাহলে দেখতে গেলে আমরা দেখতে পাবো যে গ্রাফাইডের স্ট্রাকচার নিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে এখানে গ্রাফাইডের যে ধর্ম সেই ধর্মগুলো কি হয় মেনলি গ্রাফাইট সাধারণত খুব সফট হয় এবং কি হয় না পিচ্ছিল আকার হয় এবং তরিতের কি হয় সুপরিবাহী সাধারণত কি হয় না কোভ্যালেন্ট সলিড তরিতের কুপরিবাহী কিন্তু এর সুপরিবাহী সাধারণত কোভ্যালেন্ট সলিড কি হয় না হার্ড হয় কিন্তু এ সফট তার অ্যাকচুয়ালি কেন হয় তার কারণটা যদি দেখি সেটা দেখো স্ট্রাকচার দেখলি দেখো বুঝতে পারছ দেখো অ্যাকচুয়ালি গ্রাফাইড অ্যাকচুয়ালি কি হয় লেয়ার ওয়াইজ স্ট্রাকচার অর্থাৎ একটা লেয়ারের সঙ্গে আর একটা লেয়ার দেখো চেপে আছে দেখো তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করেছি এবং দেখো এই প্রত্যেকটা লেয়ারের দেখো যে কার্বনগুলো আছে কার্বনগুলো দেখো তিনটে দেখো পাশে আরও কার্বনের সঙ্গে বন্ধন করেছে আর আমরা জানি কার্বনের অ্যাকচুয়ালি ভ্যালেন্স কক্ষ বা যোজ্যতা কক্ষে চারটে ইলেকট্রন আছে যেটা আমরা পাশে দেখো টেক্ট্রা ভ্যালেন্টে নেচার হিসাবে দেখিয়েছি অর্থাৎ একটা কার্বন সাধারণত চারটে বন্ধন কর চারটে অ্যাকচুয়ালি নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন আছে এই চারটে নিঃসঙ্গ ইলেকট্রনের মধ্যে তিনটে নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন কি হয় অন্য কার্বনের সঙ্গে বন্ধন করেছে এবং একটা ইলেকট্রন যে ইলেকট্রনটা দেখো তোমরা দেখাচ্ছি দেখো ইয়েতে পিকচারে দেখো দেখাচ্ছি এই ইলেকট্রনটা কি হয় দেখো বন্ধনে অংশগ্রহণ করছে না দেখো যেহেতু এটা বন্ধনে অংশগ্রহণ করছে না সেই জন্য অ্যাকচুয়ালি কি হয় যে এই ইলেকট্রনটা একটি মুক্ত অবস্থায় থাকে কি বললাম বোঝা গেছে অর্থাৎ ক্রিস্টালে দেখো প্রত্যেকটা কার্বন পরমাণুর কাছে দেখো একটা করে দেখো মুক্ত দেখো ইলেকট্রন আছে 
এই মুক্ত ইলেকট্রনগুলো দেখো কিভাবে দেখো অ্যাকচুয়ালি দেখো এক মুভমেন্ট করছে দেখো এই মুভমেন্ট হওয়ার কারণেই কি হয় যে কোভ্যালেন্ট সলিড হওয়ার সত্ত্বেও কি হয় এ তরিতে সুপরিবাহী হয় দেখো খুব সুন্দরভাবে তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করেছি দেখো বোঝা যাচ্ছে যে কীভাবে দেখো অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রনগুলো মুভ করছে দেখো লেয়ার ওয়াইজ স্ট্রাকচারে দেখো গ্রাফাইডের দেখতে পাচ্ছ দেখো খুব সুন্দরভাবে দেখো এবার দেখো এবার দেখো একটা যে লেয়ার একটা লেয়ারের সঙ্গে অন্য লেয়ারের দেখো কোনো অ্যাকচুয়ালি কোনো অ্যাকচুয়ালি রাসায়নিক বন্ধন বা কোনো বন্ধন নেই যে বন্ধনটা আছে সেই বন্ধনটাকে বলা হচ্ছে ভ্যান্ডারল ফোর্স যে ফোর্সটা খুবই দুর্বল ফলে একটা লেয়ারের সঙ্গে আর একটা লেয়ারের মধ্যে সেরকম অ্যাকচুয়ালি দৃঢ় কোনো বাইন্ডিং নেই তাই চাপ দিলেই দেখো কি হয় লেয়ারগুলো দেখো এরকমভাবে অ্যাকচুয়ালি সহজেই দেখো কি করতে হয় মুভ করতে পারে এই জন্য কি হয় গ্রাফাইড যে অ্যাকচুয়ালি সেই গ্রাফাইডের ক্ষেত্রে কি হয় পিচ্ছিল হয় এবং গ্রাফাইড অ্যাকচুয়ালি কি হয় না সফট হয় বা অ্যাকচুয়ালি খুব নরম হয় এবার আসি কোভ্যালেন্ট বা নেটওয়ার্ক সলিডের কয়েকটা উদাহরণ ছবির আকারে দেখা বোঝানোর চেষ্টা করেছে একটা হচ্ছে ডায়মন্ড সিলিকন কার্বাইট এবং হচ্ছে সিলিকা ক্রিস্টাল সলিডের তিন নম্বর ভাগ নিয়ে এবার আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে মলিকুলার সলিড নাম দেখে বুঝতে পারছ যে এক্ষেত্রে যে অ্যাকচুয়ালি কণা যেগুলো আছে এই কণা যেগুলো আছে সেই কণাগুলো সাধারণত কি হয় না মলিকুল বা অণু হয় এই কণার প্রকৃতি অনুযায়ী কি হয়ে যায় না মলিকুলার সলিড বা আণবিক কঠিন যেটা আছে এই আণবিক কঠিনকেও আবার কয়েকটা ভাগে ভাগ করা যেতে পারে কি বললাম বোঝা গেছে কীভাবে ভাগ করা হয় না এই অণুর প্রকৃতি অনুযায়ী অর্থাৎ এখানে যে কণা কণাতে যে অণু আছে অণুর প্রকৃতি অনুযায়ী কি কী ভাগ এক নম্বর ভাগ হচ্ছে নন পোলার দু নম্বর হচ্ছে পোলার এবং তিন নম্বর হচ্ছে হাইড্রোজেন বন কি বললাম বোঝা গেছে এরপরে আমরা যেটা সেটা হচ্ছে নন পোলারকে নিয়ে আরও ডিটেলসে আমরা ডিসকাস করে যাব তাহলে এবার হেডিং করা যাক সেটা হচ্ছে নন পোলার নন পোলার বাইকে বাংলায় বলা হয় অধ্রুবীয় এক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি যেটা অ্যাকচুয়ালি কণা এই কণাগুলো কি হয় অণু হতে পারে বা পরমাণু হতে পারে অর্থাৎ অ্যাটম বা মলিকুল দুই হয় এবার কখন অ্যাটম হয় কখন অ্যাকচুয়ালি পরমাণু হয় যদি এক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি নোবেল গ্যাস হয় অর্থাৎ কি না মলিকুলার সলিডে যদি অ্যাকচুয়ালি নোবেল গ্যাস যদিগুলো থাকে এই নোবেল গ্যাসগুলো যখন থাকবে এক্ষেত্রে কণা অ্যাকচুয়ালি কী হবে অ্যাটম বা পরমাণু হবে এবং যদি কি হয় নন পোলার কোনো মলিকুল হয় নন পোলার মানে যেখানে অ্যাকচুয়ালি কি হয় যে অণুতে অ্যাকচুয়ালি দুটো পরমাণু তৈনত্মকতা সমান সেক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি কি হয় নন পোলার সলিড তৈরি হয় নন পোলার সলিড সাধারণ অবস্থা বা রুম টেম্পারেচারে লিকুইড বা গ্যাসীয় অবস্থা হয় কিন্তু যদি একে সুপার কুল করা হয় তাহলে সলিড অবস্থাতেও হতে পারে কি বললাম বোঝা গেছে এবার দেখো যে নন পোলারে অ্যাকচুয়ালি দুটো অ্যাকচুয়ালি অণু কীভাবে দেখো কাছাকাছি একে অপরে কাছাকাছি এসে অ্যাকচুয়ালি এদের মধ্যে যে বল ক্রিয়া করে এই বলটাকে বলা হয় অ্যাকচুয়ালি লন্ডন বল কি বললাম বোঝা গেছে অর্থাৎ কি না এক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি যে দুটো কণা আছে এই দুটো কণা যখনই দেখো একে অপরে খুব কাছাকাছি আসবে কাছাকাছি আসার ফলে কি হয় কণা দুটোর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি আকর্ষণ বল ক্রিয়া করে এই আকর্ষণ বলটাকেই বলা হয় লন্ডন বল এবং এই লন্ডন বলের মান এই লন্ডন বলের মানটা অ্যাকচুয়ালি কি হয় খুবই কম হয় যেটা দেখো একটা পিকচারের মাধ্যমে তোমাদেরকে আমি দেখানোর চেষ্টা করছি দেখো দেখো এই দেখো এখানে যে অ্যাকচুয়ালি আকর্ষণ বলটা কাজ করছে এই আকর্ষণ বলটাই অ্যাকচুয়ালি বলা হচ্ছে কি না লন্ডন বল কি বললাম বোঝা গেছে অর্থাৎ এই ধরনের সলিডের ক্ষেত্রে কণাগুলোর মধ্যে যে আকর্ষণ বল এই আকর্ষণ বলটাকেই বলা হয় লন্ডন বল অর্থাৎ নন পোলার ক্ষেত্রে কণাগুলোর মধ্যে আকর্ষণ বল হচ্ছে লন্ডন বল দেখো তোমাদের ছবিতে আমরা দেখানোর চেষ্টা করছি দেখো সুন্দরভাবে দেখো আকর্ষণটা হবে দেখো 
কি বললাম বোঝা গেছে দেখো লন্ডন বল যা আকর্ষণ বলটা হলো কি বললাম বোঝা গেছে এবার দেখো নেক্সট আমরা ভাগ নিয়ে মলিকুলার সলিডের ভাগ নিয়ে আলোচনা করব সেখানে হচ্ছে পোলার ভাগ পোলার সলিড পোলার সলিড অ্যাকচুয়ালি কি হয় এক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি যে কণা সেই কণাটা অতি অবশ্যই অনু হবে অতি অবশ্যই কণাটা কি হবে অনু এবং এই কণার এক যে পরমাণু যে পরমাণুগুলি দ্বারা গঠিত ওই পরমাণুগুলোর তৈরাত্মকতা কোনো দিনই সমান হবে না তার অর্থাৎ কি একটা ডাইপোল মুভমেন্ট থাকবে অর্থাৎ তৈনাত্মকতা যদি সমান নয় মানে কি যার তৈনাত্মকতা বেশি সেদিকে অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রনটা কি হয় মুভ করবে আর ইলেকট্রন মুভ করলে তার তৈনাত্মকতা হবে যেমন একটা এক্সাম্পল হিসাবে দিয়ে বলতে পারে এইচ সিএল দেখো এইচ সিএল এক্ষেত্রে সেলের তৈনাত্মকতা হাইড্রোজেনের থেকে বেশি সালফার ডাইঅক্সাইডের ক্ষেত্রেও ঠিক একই রকমভাবে দেখো অক্সিজেনের তৈনাত্মকতা সালফারের থেকে বেশি তা এক্ষেত্রে সিএলের ক্ষেত্রে এইচ সিএলের ক্ষেত্রে সিএল মাইনাস এবং এইচ প্লাস তৈরি হবে যে ক্ষেত্রে দেখো প্লাস মাইনাসের মধ্যে একটা আকর্ষণ বল তৈরি হচ্ছে এই আকর্ষণ বলটা কি বলা হয় ডাইপোল ডাইপোল ইন্টারাকশান এবং এই ডাইপোল ডাইপোল ইন্টারাকশানটা যথেষ্ট স্ট্রং হয় এই স্ট্রং হওয়ার ফলে কি হয়ে যায় এটা না এই স্ট্রংটা হওয়ার ফলে কি হয়ে যায় তুলনামূলক এটা নন পোলার সলিডের ক্ষেত্রে মেল্টিং পয়েন্ট এবং বয়লিং পয়েন্ট বেশি হয় এবং হার্ডনেসও তুলনামূলক বেশি হয় দেখো এটা আমি সালফার ডাইঅক্সাইড দিয়ে একই রকমভাবে দেখাচ্ছি যেখানে দেখো অক্সিজেন দেখো নেগেটিভ এবং সালফার দেখো পজিটিভ তাহলে একটা সালফার ডাইঅক্সাইড অন্য অন্য একটা সালফার ডাইঅক্সাইড অন্যর সঙ্গে দেখো একটা আকর্ষণ বল তৈরি করেছে যেমন ধরো একটা এইচ সেল অনু অন্য আর একটা এইচ সেল অনুর সঙ্গে দেখো বন্ধন তৈরি হয়েছে একটা এইচ সেল অনুর সেল মাইনাস অন্য একটা এইচ সেল অনুর এইচ প্লাসের সঙ্গে ডাইপোল ডাইপোল ইন্টারাকশান হয়েছে ঠিক একই রকমভাবে সালফার ডাইঅক্সাইডের ক্ষেত্রেও ঠিক একই রকম গল্প হয়েছে এরপর দেখো মলিকুলার সলিডের তিন নম্বর ভাগ সেটা হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ড মলিকুলার সলিড হাইড্রোজেন বন্ডের ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি শর্ত কি না হাইড্রোজেন পরমাণু অ্যাকচুয়ালি কোনো তীব্র তৈনাত্মক কোনো মৌলের সঙ্গে যুক্ত আছে যদি থাকে তাহলেই একমাত্র কি হবে হাইড্রোজেন বন্ড হবে এবং এই সেই তীব্র তৈনাত্মক মৌল যেটা সেটা অবশ্যই ফ্লুইন অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেনের মধ্যে যে কেউ একজন এর ফলে কি হয় তীব্র তৈনাত্মক মৌলটি হাইড্রোজেনের থেকে দেখো ইলেকট্রন দেখো গ্রহণ করে নিয়েছে দেখো এই গ্রহণ করে নেওয়ার ফলে কি হয় দেখো একজনা দেখো নেগেটিভ হচ্ছে একজনা দেখো পজিটিভ হচ্ছে অর্থাৎ হাইড্রোজেন দেখো এখানে পজিটিভ এবং অক্সিজেন দেখো এখানে নেগেটিভ জলের অনুক্ষেত্রে অ্যামোনিয়ার অনুক্ষেত্রে দেখো হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি হয়েছে দেখো খুব সুন্দরভাবে দেখো হাইড্রোজেন বন্ড আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি দেখো এই হাইড্রোজেন বন্ডগুলো যথেষ্টই কি হয় একসঙ্গে প্রচুর হাইড্রোজেন বন্ড থাকার ফলে যথেষ্ট এটা স্ট্রং হয় দেখো হাইড্রোজেন বন্ডকে আমরা খুব সুন্দরভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে এক্ষেত্রে দেখো অ্যামোনিয়ার অনু অ্যামোনিয়া দেখো নাইট্রোজেন দেখো ডেল্টা নেগেটিভ এবং হাইড্রোজেন দেখো কি হচ্ছে ডেল্টা মাইনার ডেল্টা প্লাস অর্থাৎ একটা অ্যামোনিয়া অনু অন্য একটা অ্যামোনিয়া অনুর সঙ্গে দেখো হাইড্রোজেন বন করেছে দেখো রেড কালার দিয়ে দেখো আমি দেখাচ্ছি কি বললাম বোঝা গেছে এবং হাইড্রোজেন বন্ড যেটা সেটা অতি অবশ্যই নন পোলারের থেকে সেটা স্ট্রং হবে সেই জন্য নন পোলারের যে অ্যাকচুয়ালি সলিড সেই নন পোলার সলিডের থেকে এর বয়লিং পয়েন্টও কী হবে বেশি হবে কি বললাম বোঝা গেছে দেখো খুব সুন্দরভাবে অ্যাকচুয়ালি আমরা ডিসকাস করার চেষ্টা করছি দেখো এরপর দেখো আমরা লাস্ট টপিক যেটা আছে অর্থাৎ ক্রিস্টালাইন সলিডের চার নম্বর যে ভাগ সেই ভাগ নিয়ে এবার আমরা আস্তে আস্তে আলোচনায় যাব চার নম্বর ভাগ যেটা আছে সেটা হচ্ছে মেটালিক সলিড অর্থাৎ দেখো আমরা আস্তে আস্তে দেখাচ্ছি যে মেটালিক সলিডের ক্ষেত্রে যে অ্যাকচুয়ালি কণা যেটা আছে এই কণাগুলো অতি অবশ্যই ধাতু আছে ধাতু ছাড়া এখানে অন্য কেউ সম্ভব না কি বললাম বোঝা গেছে এবং দেখো ধাতুতে কি হয় না সবসময় দেখো মুক্ত ইলেকট্রন থাকে অর্থাৎ ধাতু সবসময় ইলেকট্রন ত্যাগ করে যেহেতু ধাতু দেখো ইলেকট্রন ত্যাগ করে সেই জন্য কি হয় যে এক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি তরিৎ পরিবহন করতে পারে অর্থাৎ মেটালিক সলিড সবসময় কি হয় না তরিৎ পরিবহন করে এবং মেটালিক সলিডের যে কণা সেই কণাটা অ্যাকচুয়ালি কী হয় সবসময় ধাতু হয় এবং এই অ্যাকচুয়ালি কণাগুলো ধাতুর কণাগুলো যে আকর্ষণ বল এই আকর্ষণ বলটাকে বলা হয় মেটালিক বন এই মেটালিক বনটা যথেষ্টই কি হয় স্ট্রং এই কারণে কি হয় না মেটালিক সলিড অ্যাকচুয়ালি কি হয় না এর মেটালিক সলিড কি হয় খুব হার্ড হয় এবং এর মেল্টিং পয়েন্ট এবং বয়লিং পয়েন্ট কি হয় অনেক বেশি হয় কি বললাম বোঝা গেছে 
এবং এরা তড়িতে কি হয় সুপরিবারে কেন না মুক্ত ইলেকট্রন আছে দেখো মুক্ত ইলেকট্রনটা আমি দেখাচ্ছি দেখো দেখো তোমরা ইজিলি দেখো দেখতে পারবে দেখো কি বললাম বোঝা গেছে দেখো একটু আগে যে প্রপার্টিগুলো বললাম সেগুলি দেখো বলছে স্ট্রং মেটালিক বন্ড আছে তো কণাগুলোর মধ্যে কি হয় মেটালিক বন্ড আছে দেখো প্রপার্টিগুলো দেখো এক একা বলছে সেই যেহেতু এটা বন্ডটা স্ট্রং সেই জন্য মেল্টিং পয়েন্ট খুব হাই হয় কি বললাম বোঝা গেছে এবং বয়লিং পয়েন্টও কি হয় খুব হাই হয় কি বললাম বোঝা গেল এরপর আসছে মেটালিক সলিডের উদাহরণ যত ধাতু আছে সে কপার হোক আয়রন হোক অ্যালুমিনিয়াম হোক সিলভার হোক প্রত্যেকটা ধাতুই অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে মেটালিক সলিড এবং প্রত্যেকের দেখো মেল্টিং পয়েন্ট বয়লিং পয়েন্ট হার্ডনেস দেখো এবং তৈরিতে সুপরিবাহী সব কটা ধর্মই দেখো এখানে বর্তমান আছে কি বললাম বোঝা গেছে তার আজকের মতো এখানেই থাক থ্যাংক ইউ ভালো থেকো নেক্সট ক্লাস নিয়ে আবার আসছি